Hallo, ich freue mich euch hier auf unserem Stand auf der Interzoo begrüßen zu dürfen. Die Interzoo ist eine reine Fachhandelsmesse, weshalb ja der eine oder andere von euch nicht hier sein kann. Aber wir nutzen jetzt die Gelegenheit mit der Kamera dabei zu sein. Ihr könnt uns über die Schulter schauen, wie wir unseren Messealltag verbringen, was sagen unsere Kollegen, was sagen die Kunden, was sind unsere Neuheiten. Viel Spaß! Herr Meier abele was verschlägt Sie zu uns auf den Serra-Stand? Ja, ein sehr erfreulicher Anlass. Wir haben ja unser, jedes Jahr unser Pet-Produkt des Jahres und in der Aquaristik hat die Firma Serra jetzt zum dritten Mal den Preis gewonnen und diesen Preis durfte ich übergeben. Also dieses Jahr war es ein sehr spannendes Rennen. Es waren so zwei, drei Produkte ziemlich Kopf an Kopf und sie haben dann am Ende aber die meisten Stimmen bekommen. Ansonsten war ich natürlich sehr interessiert auch an den neuesten Produktentwicklungen und Dienstleistungsangeboten der Firma Sera. Ich habe gehört, dass sie sehr intensiv an einem E-Learnings-Programm arbeiten und darüber habe ich mir Informationen geholt und es war sehr interessant. Mit der Sera Academy bieten wir den Zoofachhändlerinnen und Zoofachhändlern die Möglichkeit, sich jederzeit und kostenlos weiterzubilden. Die Sera Academy teilt sich in zwei Bereiche auf. Wir haben zum einen den SERA-Bereich, in dem wir Produkt- und Themenschulungen anbieten. Zum anderen haben wir aber auch die, den Sachkundebereich, wo wir ähm, die Lehreinheiten zur Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung nach § 11 Tierschutzgesetz anbieten. Die Kurse sind kompakt und interaktiv gestaltet. Das heißt, wir haben die Lerninhalte auch äh, ansprechend äh, dargestellt. Unter anderem zum Beispiel äh, eben Themen wie Grundlagen der Zielfischernährung, Nährstoffe und ihre Quellen oder auch Herstellung von Zielfischfutter, wo wir auch Einblicke in unsere Produktion geben, eben Blick hinter die Kulissen, wie wird Zielfischfutter bei Sera hergestellt und worauf achten wir, was ist uns wichtig. Wer also Paragraph 11 Schulung und Prüfung machen will, muss sich bei den Verbänden anmelden. Die Verbände haben eine Kooperation mit der Firma Serra und die Firma Serra war so freundlich, diese ganzen Schulungsunterlagen in eine E-Learning-Form zu transferieren. Das heißt, man ist heute nicht mehr äh, darauf angewiesen, diese schweren Ordner mit sich rumzutragen, sondern man kann das gesamte Lernprogramm als E-Learning auf jedem Endgerät äh, jederzeit bearbeiten. Es gibt Kontrollfragen, die man beantworten kann. Man kann also seine, seinen Wissensstand kontrollieren und kann dann mit einer sehr guten Sicherheit äh, zur Prüfung gehen, dass man da auch eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, die zu bestehen. An dem Eckfilter gibt es von anderen Mitbewerbern ja auch haben wir ein paar schöne Verbesserungen. Unter anderem haben wir hier hinten die Gummilippe. Diese Gummilippe ist ein wunderbarer Schutz für kleine Fische, Garnelen, die sonst immer, das kennt ja der Aquarianer, dahinter verschwinden. Passiert in dem Fall nicht mehr. Zudem ist es ein Vibrationsschutz. Wirklich durchdacht ist meine Meinung. Auf der Vorderseite haben wir ein Filterflies. Auch da müssen wir sagen, haben wir an die kleinen Fische und Garnelen gedacht, die ja sonst immer im Filtermedium hängen bleiben. Interessant ist auch, dass wir die saukalte Platte im Aquarium belassen können. Das heißt, wenn es eingebaut ist, nehmen wir nur den Filter raus. Die Halteplatte bleibt drinne. Ich kann es also problemlos reinigen, bearbeiten und wieder in den Filter platzieren. Was auch wirklich gelungen ist, sind die Saugnäpfe. Die halten wirklich im Aquarium. Die fallen nicht nach dem dritten Mal abmachen runter. Man merkt, man ist nicht irgendwo in den 80ern stehen geblieben, sondern hat ein bekanntes Produkt weiterentwickelt, auf die Spitze gebracht. Wahrscheinlich geht es auch da noch weiter, indem man da wirklich innovativ dran gegangen ist und dieses, ich sag jetzt mal ganz dreist Naturplastik, da drum gemacht hat, um das Produkt noch effektiver zu machen, als es bisher schon war. Die, die Nature Line, das, das gesamte Futter, besonders das, was für meine Harnischwelse äh, 
sinnvoll ist, was auch das Diskusgranulat ist. Äh, da bin ich sehr zufrieden und äh, fütter das, seit es diese neue Linie gibt, wirklich sehr gerne. Ich kann das wirklich auch allen nur empfehlen. Letztendlich ähm, haben wir auf äh, Nature umgestellt, weil wir einfach uns so ein bisschen wir wollten einfach keine Farbstoffe mehr im Futter haben, wir wollten keine Konservierungsstoffe mehr im Futter haben und wir haben uns hier für Insektenmehl entschieden aus der schwarzen Soldatenfliege, weil die für uns einfach das Maximum der Nachhaltigkeit darstellt. Die hat einen, in der Herstellung einfach einen guten CO2-Abdruck, die verbraucht nicht so viel Wasser, die braucht, wird, kann relativ energiearm hergestellt werden und ernährt sich am Ende äh, aus, aus Restströmen. Und insofern ist das eigentlich auf dem Markt aktuell das nachhaltigste Protein, was man eigentlich äh, in Futtermittel einbauen kann. This is my first time in Interzoo, ja. Yeah, I, uh, I actually wanted to go two years ago. Unfortunately it got cancelled. So this is my first time. Very overwhelming, like it's a huge, huge venue. Um, yeah, getting lost in, in, the, in the different halls, but uh, very much enjoying it. Es ist einfach sehr, sehr viel zu sehen. Es gibt neue Neuigkeiten, neue Produkte sich anzugucken. Um, und uh, ich bin ganz begeistert davon. Auf jeden Fall. Finde ich richtig klasse. Gab es irgendwelche neuen Trends in der Aquaristik, wo du gerade meinst, die sich abzeichnen könnten? Das finde ich immer super schwierig, weil ich immer der Überzeugung bin, Aquaristik lebt davon, dass wir so viele verschiedene Ausrichtungen haben, die alle in Ordnung sind. Ähm, und äh, das ist so mein, sowieso meine Herzensangelegenheit. Mir ist auch immer egal, wie man es nennt, ob Aquascaping, Biotop-Aquaristik oder Gesellschafts-Aquaristik oder was auch immer. Ähm, das muss einem Spaß machen, das muss einem selber gefallen. Und das Schöne ist halt, dass alle Sparten bedient werden und äh, das finde ich alles gleichwertig und jetzt ein Trend. Äh, zu benennen, wo es gerade hingeht, fällt mir unheimlich schwer. Also ich sehe ja alles hier und äh, es ist nicht nur Aquascaping, es ist alles da, was man, was man sich wünschen würde. Ne? Wenn, wenn Sie sich auch hier in den Hallen umsehen, es ist sehr viel Betrieb, es ist eine sehr internationale Messe und äh, man merkt so richtig, äh, die Menschen haben das Bedürfnis, äh, sich wieder persönlich zu sehen und äh, auch wieder Kontakte zu pflegen, wie das eben vor Corona gewesen ist. Und allein das schon ist ein sehr, sehr großer Erfolg äh, dieser Interzone. Die Interzo 2022 ist so gut wie Geschichte und ich habe nochmal die Gelegenheit genutzt, meinen Kollegen Holger Fiebiger vor die Kamera zu bekommen. Holger, vielleicht stellst du dich mal kurz vor und erzählst uns von deiner Funktion bei SERA. Oliver, herzlichen Dank für die einleitenden Worte. Ich bin seit Januar letzten Jahres Mitgeschäftsführer bei SERA. Das war ja jetzt nur deine erste Interzoo. Wie waren denn deine Eindrücke und wurden deine Erwartungen erfüllt? Meine Erwartungen wurden mehr als erfüllt. Wir hatten einen regen Zuspruch. Auf der einen Seite, dass wir überhaupt anwesend sind nach äh, doch einiger Zeit der Videokonferenzen. Auf der anderen Seite wurden wir für unsere Produktinnovation gelobt und auf besonderes Interesse stieß äh, unser Projekt die SERA Akademie. 